ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് മുട്ട റോസ്റ്റ് ആണ് അതിനായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയാണ് അത് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് അതിന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിൻ ചതച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില പിന്നെ ജാതിപത്രീൻ്റെ ഒരു ഒരു ജാതിപത്രി പിന്നെ കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു പിന്നെ പൊടി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി എടുത്തു വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമലിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി വേണം കുരുമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കടുക് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് മട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനെന്നിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് ചട്ടി കാണും വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ആഡ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കറുവപ്പട്ട ജാതിപത്തി ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വിടുക എന്റെ പച്ചപ്പ് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുക നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കിട്ടാൻ മതി ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സവോള അത് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ്റി കിട്ടും പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ച് വെച്ചത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റാൻ വെക്കുക വഴന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി നന്നായിട്ട് നിറക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചക്ക് മണം പോകാനായിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ പുറകെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ നിറച്ച് മഞ്ഞ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഓൾറെഡി ഞാൻ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് എന്നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് എൻ്റെ പച്ചപ്പ് മണം കളയണം നമുക്ക് 
നമുക്ക് മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി നല്ല എരിവ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമുക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വെതറിയാൽ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ മണമൊന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണമെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മണം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മസാല ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവിക്കാം അധികം വെള്ളം നമുക്ക് റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തക്കാളിയും മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ഇത് വലുതിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം എരിവ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഇട്ടാൽ മതി നല്ല എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് അധികം ഇടാം ഞാൻ കുറച്ച് വിതറുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കാർ സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി വേണ്ട കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഇത്രയും കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടണം കാരണം ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും പൂരിക്കും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു റോസ്റ്റാണിത് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ഇത് വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ട ഞാൻ മുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മസാല അതിനകത്ത് പിടിക്കും മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മസാല വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് മസാല വെച്ച് കവർ ചെയ്താൽ മുട്ട കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ല മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആവി കൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ല ഇതാവും എല്ലാത്തിനും അതായത് അപ്പത്തിന് മറ്റേ കള്ളയപ്പം ചപ്പാത്തി പൂരി എല്ലാത്തിനും തിന്നാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് ഈ മുട്ട റോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു